اسمها يفتح كاميرا يفتح يفتح وعليكم شو هالدم؟ لا ولا شيء قتلت مرتي غسيل عار مم. اذا هيك بسيطه كفو 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 يلا افتحي كاميرا يلا هالمشهد اللي شفتوه مش قصة من وحي الخيال بل هو حقيقة بتصير تقريبا بشكل يومي بعالمنا العربي أكيد عرفتوا شو موضوعنا لليوم موضوعنا هو قتل النساء تحت ذريعة الشرف عزيزتي المشاهدة وعزيزي المشاهد تعرف انه في الأسبوع اللي أنجزت فيه هاي الحلقة فقط ارتكبت 19 جريمة بحق نساء في العالم العربي أعتقد انه الموضوع خطير بشكل كافي لتسمعوني للآخر بس قبل ما نبدأ بالتفاصيل خلينا نعرف جريمة الشرف جريمة الشرف هي جريمة تتم غالبا من قبل أحد أفراد الأسرة الذكور ضد أنثى من نفس الأسرة لأسباب تتعلق بفعل منافي للأخلاق ولما نحكي عن فعل منافي للأخلاق بالنسبة للجاني فهي ممكن تكون اكتشافه أنه هاي الفتاة تعيش علاقة عاطفية مع شخص ما أو شاف عم تحكي مع شخص قدام الباب أو على التليفون والغالبية المطلقة للجنات هم من الذكور مع مساعدة من النساء لارتكاب هاي الجريمة اللي بتترافق مع عبارات مثل غسيل العار والانتقام للشرف ورفع الرأس عزيزاتي وأعزائي أنا شخصيا ما نسيت وأكيد أنتم ما نسيتوا صرخات الفلسطينية إسراء غريب لما اعتدوا عليها عائلتها في المستشفى وقتلوها. وأضاف أن سلوك إسراء الإنسانية الطبيعي قوبل برد فعل همجي من أسرتها انتهى بمأساة مروعة حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة تعرضها للضرب المبرح والتعذيب الذي أفضى إلى وفاتها وأعتقد أن كل إنسان سمع تسجيلها وهي تصرخ في في المستشفى أكيد تأثر يعني إنسانيا ما حدث هو مرفوض إنسانيا ولا مشهد الأردنية أحلام اللي والدها قتلها وقعد يشرب كاسة شاي فوق جثتها ولا فتاة الحسك السورية اللي قتلت رمي بالرصاص على يد عائلتها بمشهد ولا أبشع منها حالة من الغضب أعرب كثيرون عنها بسبب ما يعرف بجرائم الشرف والضحية فتاة قاصر قتلت رميا بالرصاص فالعائلة قررت قتلها بعد رفضها الزواج من ابن عمها وكثير مشاهد من نفس النوع بل وأفضع لجرائم قتل النساء في مجتمعنا ولكن في البداية خلينا نتفق أنه مهما كان الفعل اللي اهتكبته الأنثى لا يوجد أي تبرير لارتكاب جريمة بحقها وقتلها صدقوني أنه خلال إنجاز هاي الحلقة أكبر صعوبة كانت هو البحث عن الإحصائيات فعلى الرغم من كترة هاي الجرائم بمجتمعنا وحدوثها باستمرار إلا أنه بحسب نشطاء في كتير جرائم بتصير ويتم التستر عليها وما حدا بيسمع فيها هالشي بيخلي مسألة إحصاء هاي الجرائم صعب جدا ولكن حتى الموجود مش قليل مشاهدينا ومشاهداتنا فمثلا تقدر منظمة Human Rights Watch المعدل السنوي لجرائم الشرف في الأردن بين 12 و 14 جريمة فيما تشير أرقام منظمة كفا إلى أنه 12 جريمة قتل للنساء في لبنان تم تسجيلها في بدايات عام 2020 وعشر جرائم سجلت في 2019 وفي أرقام الأمم المتحدة حوالي 34 ألف امرأة يقتل سنويا حول العالم على أيدي أزواج حاليين أو سابقين أو أفراد آخرين من الأسرة وبمعدل يومي تقتل نحو 82 أنثى في دول العالم المختلفة هاي الجرائم أعزائي وعزيزاتي ناهيك عن ارتباطها بمفهومنا كعرب للشرف وألساقه دائما بالأنثى فهي بتحظى بغطائين غطاء اجتماعي وغطاء قانوني باستطلاع رأي لشبكة البارومتر العربي سئلوا المشاركين فيه عن مدى قبولهم للقتل غسلا للعار فكانت الدولة الأعلى عربيا الجزائر بنسبة 27% تليها المغرب بنسبة 25% ثم الأردن بنسبة 21% أما المشكلة الحقيقية تكمن بالقوانين اللي لليوم غير قادرة على حماية النساء وتوفير أبسط الحقوق لهن هل تعلم عزيزي وعزيزتي أنه لليوم في قوانين بعالمنا العربي تعطي أحكام مخففة في حال كانت الجريمة مرتكبة بداع الشرف يعني لو كان القانون يحكم بالإعدام أو المؤبد على مرتكب جريمة قتل فهو يخفف الحكم إذا كانت الجريمة بداع الشرف لأربع أو خمس سنين بالكثير وأحيانا يكتفي بالغرامة مش بس هيك القانون نفسه يجيز لأهل الضحية إسقاط الحق الشخصي عن الجاني وبالتالي تخفيف الحكم والأخطر من هيك عزيزاتي وأعزائي إنه في بعض هاي البلدان أنت أساسا مش بحاجة لدليل يثبت إنه الضحية قامت بفعل منافي للأخلاق فبمجرد ما تحكي إنك قتلتها بداع الشرف تأخذ حكم مخفف بدون ما تقدم أي إثبات طبعا هذا الأمر بيؤدي إلى أنك ترتكب جريمة لأسباب أخرى وتلزقها بالشرف لحتى تتنصل من العقوبة مع أنه حتى وجود دليل لا يبرر عملتك 
الأمر صادم في قضية إسراء غريب الشابة الفلسطينية اللي ارتبط اسمها بضحايا العنف الأسري وكانت من سنة وما زالت ظروف وفاتها عاملة ضجة الجديد في قضيتها هو الإفراج عن المتهمين وهم أشقائها الاثنين وزوج أختها بكفالة 14 ألف دولار لكل واحد منهم يعني تخيل معي عزيزي المشاهد لو أنك طلبت إيد بنت خالتك ورفضت أو عندك مشكلة ميراث مع أختك وقررت تقتلها وقلت بالمحكمة أنه المسألة تتعلق بالشرف ممكن المحكمة تعطيك حكم مخفف بدون حتى ما تتأكد يعني الخلاصة أنه لهالدرجة أرواح النساء رخيصة عند مجتمعاتنا وحكوماتنا وطبعا هاي القوانين تطبق فقط على الذكور فمثلا لو الأنثى ارتكبت جريمة بحق رجل لارتكابه فعل منافي للأخلاق تحاكم بجريمة قتل عمد اللي بتوصل إعدام أو مؤبد ولكن أعزائي وعزيزاتي ضغوطات كبيرة من منظمات مدافعة عن حقوق المرأة دفعت بعض البلدان العربية مثل لبنان والإمارات وسوريا لإلغاء القانون اللي بخفف الحكم على مرتكبي الجرائم بدافع الشرف خطوة جميلة أتمنى لو كل دول تحذو حذوها ولكن للأسف هاي الخطوة لم تمنع هاي الجرائم من الحدوث بهاي البلدان خلاصة القول عزيزاتي وأعزائي أرواح النساء مش رخيصة وما في أي تبرير بيخليك تعنف امرأة أو تقتلها لا بداع الشرف ولا غيره والشرف مش حكر على جنس دون آخر تتذكروا ببداية الحلقة لما عرفنا مفهوم جريمة الشرف هلأ بنهاية الحلقة رح نعرف مفهوم الشرف الشرف هو النبل الأخلاقي والوفاء بالوعد وحفظ العهد والدفاع عن المستضعفين وحفظ كرامة البلاد والناس هذا هو الشرف الحقيقي وإذا تسألتوا هلأ ليش ما سمعنا بهالمعلومات من قبل فهالشي لأنه ممنوع نحكي إلى اللقاء في حلقة قادمة معي أنا زينب العقيدي